趁着今年吧最后的一个假期呢，来到了户外。个人觉得呢，有必要给自己放最后一次小假，来到周边城市啊，演出一下这样。我觉得这种放松生活的方式相当不错的，因为每个人哦，特别是在这几到年，我相信大家的压力。生活压力也挺大的哦，怎么样找到一个合适的放松的一个娱乐项目、一个活动，我觉得也很重要。羡慕微的这样。那我们现在来到了当地的农贸市场附近，我们准备在农贸市场呢，稍微买点小东西吧，逛逛市场吧。Let's go。这个好，这个好。黑鸭子，这个黑鸭子，先一点，啊，就这样，好，这样，用很久了，四斤一两呢，哦，漂亮漂亮漂亮漂亮漂亮，很漂亮，好多，哦，一百米的，哦，一百米 ，OK， 啊，恭喜啊你，啊，他需要我呀，啊，洗澡洗澡洗澡洗澡的，哦，拿到最近了，两斤，嗯，好，好。好酷啊！用我的手，用没当过啊？啊，那个标五百哦，标标几斤两百的标，标几斤两百？是，好想买，好想买，好想买，可以买，可以买啊！太俗了，来啊！标啊！标来！哈哈哈哈哈！老板专业起标啊！我这我这两斤啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
拿着小文哥再来调侃，主角要来了，五百，<笑>我只有五百，这这很大了，很大了，值了，值了，值了，值了，值了，五百块买这个，也只有老王他做得出来。把鸭子先抄个水，抄个水，来抄个水先。哦，差不多了。嘿，给他装个锅，因为在户外嘛，没办法，节约一点点，是不是？把羊肉下去焯一下，然后羊肉下去的时候一定要加点酒啊，再加点葱下去，抓一抓，再焯一下。真的喽！这是刚刚焯过水的羊肉，我们把鸭子稍微改一下刀。鸭鸭，放进去，一步一步的，要是需要这个，记录生活，人嘛，总是需要的时候换一个环境，出来放松放松。周末的时候就近一下，找个荒地去野炊，一定大家大家注意，生活就是一定要注意安全呐、啊。未成年人就不能不要生了，尽量在家人指导下。哦，慢慢炖，你看这。这汤太香了，你知道吗？这才是我们今天中午的火锅，文哥。这烂不？继续下去。快速，拳头母，这是泉州的特产，一种肉丸子。这个拳头母就是它会胀的，跟小孩子拳头一样大。你拿着鱼丸就不像福州鱼丸那么大个，先把丸子煮滚了，煮滚了之后呢，丸子其实是可以先捞出来的，你不然是滚它，因为丸子煮久了话它就没味道。哇、哦，这太香了，这个肉啊都变大了。我们必须把丸子拯救出来了。辣椒根，不要放旁边没关系，我们来慢慢的滚我们的鸭子哈。喂、哦，喂、哦，待会吃啊，粉丝先吃。哈哈哈哈哈。嗯，好香啊，真的很好吃。嗯。我们再把鸭肉给它炖一下哈。大家有来中午，真的可以尝尝一下这个东西。哇，这好吃，真的舒服。哎呦，你吃饭是不是啊？很赞嘞，很赞，这个很赞，很好，很爽。哇，太棒了！感觉我都回到我家厨房了。哇，我们把料料再下回去，因为这锅汤可以关火了，待会。哦，好爽。然后要下一点点的我们芹菜，你看，多汤都 OK 了。我现在可以给它放到旁边哈。哎，哎，整个粘住了，没石头的神经。哇，哎，哦，扔掉，扔掉，扔掉，这不能玩它，这稍微冲洗一下就 OK 了。哇，那新鲜的，古板还没拿呢。拿出来了，你看哦，这不是塑料哦，它是土板，莱斯明类的土板。哦，它带着皮哦。你也给它开花刀，你看，声音不一样。后面这个就不要，还是好新鲜哦。这个一定要注意哦，哦这是、这个、是,是有，这是第三毒的吧？一行里后杀刷摸，细超多，第四名，还是第四毒的。我们最好是把刺先干掉，把它的刺稍微剪掉一点点，也、啊、要。这扎到让你痛不欲生的，钓鱼佬最怕这个刺的。OK， 然后这刺呢稍微小心一点，来拿个纸巾给它包一下，再稍微给它包一下，包一下，包一下，因为这虽然是厨余，但是也要。
助理的话，他这个一定都是会做掉。上面这个旁边备用。头给他切下来吧。嗯、直接煮就好了。就这样吧。好的。好冷啊！滚动啊！时间到！哇，有味啊！哦，这个汁一点点哦，就该留住了。这鱼因为活的鱼不腥，我们倒点酱油跟它混合一下。哦，到我们虾的部分了。好，香姜，然后下入葱白，再再下一下。嗯。咖喱要下去，这个好看吗？哇，这景象，哎呦喂啊！慢慢给它烤熟，到这个时候加点水下去，为什么呢？我虾没熟啊，汁待我干了，知道吧？太香了！现在吃虾，呼，哎，黄豆粉好了，臭肚的尾巴是很好吃的，有虾有鱼鲜来，嚯，观众先吃，记得一键三连了啊，不然我生气了，下次就没有了，嘿嘿，好笑，呜，哎，有点泥巴，忘了注意，这应该是泥地的虾，哇。肉是很软软的肉，这个舒服，不高啊。哎，好吃哎，比想象的好，它是很嫩的，它不是挺软的，但是很鲜，真的很特别，味道真的很特别，它是那种嫩爽的哦，超级嫩。来来来，师哥，哎，我帮你们尝尝看，真的很棒。我觉得用野生虾哦，虾线你还好了。我，来，都是高，哇，慢慢的，好，你看，太爽。哦，到了我们的臭肚的部分，我今天超大只的，一只臭肚可以折一盘，好 Q 的肉，它质感像鳗鱼有没有？是，嗯，好扎实。其实臭肚这种鱼是很好吃，它自己本身它有一股很浓重的鱼味，它有一股它自己独特的味道。你知道为什么吗？嗯、因为臭肚它喜欢吃藻类，嗯，它有种吃那种海苔的那种味道。是是，而且臭肚它鱼皮哦，因为没有什么鳞片，很焦，吃起来特别舒服。就中间跟大四，嗯，嗯，有请五百，海沟里的那个，我刚要说他就说了，松了，给他熬一下，给他熬一下，嗯、熬一下等一下剪。哦，准备来下我们的奶奶的部分，头部这些的都要先下，我们到直接来捞它。哦，这来可以了。哦，虾仁哦，看到这个了吗？阿、啊、加哦，东哥，我五百再来一位。啊？嗯，出虚出虚出虚，哇，交配组交配组，哦，直接下，哎呀，粘住了。来来，给观众朋友分一下，再来一块。哦，这也太大片了吧？为什么它切的时候没这么大？会崩吗？它变崩了。看吃完的海鲜了，我们准备把小大壳处理一下。哇，鸭腿窝，这个鸭肉非常好吃，因为其实我们这几天这边住了好几天了，嗯，提前已经有领略过这鸭子的魅力，真的很好吃。浇一点点汤汁上面，一定要沾着它自己的。好的，这根再给他们吧。水鸭母，它可不是只是吊汤的哦，这个鸭肉是超好吃。哦，哇，肉是它圆，它不是肉渣，嗯、你知道吗？圆，它是留了自己肉香在上面的。哇，这鸭子真的好，有
很浓的，很浓的。别忘了，我们刚才一滴一粒盐巴都没有加。哇，我们的羊肉，哇，这根腿，羊肉还没下盐呢。羊肉呢，一定要煮熟了之后再来下盐。你要腿？哎、欸，我要腿。哇！哦哎呀，这是火鸡腿吧？来，哦，小蹄子。哦，看一下，满满的胶质，吃羊其实非常好吃，虽然没什么肉，记得哦，吃羊肉一定要配这个，这个鸭子，非常经典。嗯，满满的胶原蛋白，超香，再来红烧也好吃。猪五。啊，皮鸭子跟羊肉是谁想到他们是绝配的？真的太香了！哦，天哪！讲真的，吃独食是最寂寞的。哎，最终五百，五百，我只有五百。胶哎、欸，哎、欸，这很厚呢。再见。哦，对你们的爱永远是爱不完的。罪恶时刻。哇、哦，这一小条东西，整只鳗鱼的精华。嗯，太糯了，有满满的鱼香味啊，形容不来。好吃吧，好像在吃鳗鱼味的鱼胶。这是三十来斤的鳗鱼、啊，鱼通心灵的胶。这个东西真的是人间极品，特海鳗独特那种鱼香，它完全是自身的香味，你知道吗？太够力了。哦，其实我们准备烫点青菜来吃吃的，毕竟中午摄入了太多的高蛋白。还是需要青菜来压一压啊！这种茼蒿应该是算比较土的茼蒿了，我觉得它味道更香一点点。茼蒿真的好吃,好吃。我们厦门这边会戏称它为同学菜，当哥当哥。太不错，很舒服。你感觉我们的频道里面经常有一些比较不和谐的那些留言，因为我个人有些看法是这样。平时你们看到我们的节目里面，经常会出现很多大鱼大肉啊，或者是一些很大量的食材。是，但是我们节目从来这么多年以来，并没有宣扬大家都去暴饮暴食或者怎么样。因为我个人觉得是说，像每个人其实都有爱好，我自己的爱好就是我喜欢尝遍世界各种美食嘛，当然在自己的能力范围之内。有人说痛风哦，一次海鲜就有人说痛风，但是以我自己这么十多年的痛风经验，讲真心话来讲说，你偶尔吃一点点的虾蟹啊这种花贝类，我个人是从来不会因为吃些小量的东西。去引发痛风的，反而相对的时候会因为说自己压力大、啊、休息没有好，或者是其他的比较情绪的激动，反而会导致你的内分泌失调，带来的你痛风的危险。这社会其实很多时候对一些人群、特定人群也是有些偏见，就比如说我自己，然后我现在对我可能身体对我自己个人管理很差，可能我的体型比较胖，但是胖有很多的原因嘛，就是胖真的很多时候胖是因为自己暴饮暴食，反而会。真拍摄这么多年的，每一期节目我自己做的都是一大桌一大桌一大桌的。相信有那种共同下厨经验的小伙伴，一定会这么觉得。哎，自己做完了一大桌菜，其实很多时候自己一点胃口都是没有，反而相反是喜欢什么？喜欢哎叫一大群的人，哪怕是家人也好，朋友也好，一定要有朋友或者家人一起来分享做出来的美食，这才是你最开心的一件事情。如果有人一起打下手，一起参与。那更是一件人生的快事，至少我是这样的。我相信长期 follow 我们频道的小伙伴们，一定也深有此体会了。那么感谢大家呢，有朋友们慢慢度过了愉快的一年吧。也希望明年呢，大家都会更好起来，并且家都开放，工作闲暇之余多陪陪家人，多出去走一走吧。适当的时候给自己放松一下，给自己放个小长假也是不错的选，也是个不错的选择啦。那喜欢我们的节目，千金给我们一件三连哦！你们的三连就是我们节目最大的动力了。
结尾很简单喽，想一下，收拾完了，三袋垃圾，撤退，干干净净。